குழந்தை ஹாசினி பாலியல் வல்லுறவு செய்யப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றவாளி குற்றவாளி தஷ்வந்த்துக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கு செங்கல்பட்டு மகளிர் நீதிமன்றத்தால் இந்த தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கு பொதுவாக குழந்தை பாலியல் வல்லுறவு படுகொலை போன்ற மிக மோசமான குற்றங்களுக்கு சட்டத்தில் எது அதிகபட்ச தண்டனையோ அது குற்றவாளிக்கு கிடைத்திருக்கிறது இந்த தண்டனையை பொதுவாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வரவேற்கிறது இது வந்து ஒரு குழந்தைக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய விஷயமாக நம்ம பார்க்க முடியாது பொதுவாக தமிழகத்திலும் இந்தியாவிலும் சின்னஞ்சிறு குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வல்லுறவு அதிகரித்து வருகிறது இப்போ கூட சமீபத்தில் நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பீரோ வெளி வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய புள்ளி விவரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டை விட ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வல்லுறவு குற்றங்கள் மட்டும் எண்பத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் அதிகரித்திருப்பதாக அந்த புள்ளி விவரங்கள் கூறுது இப்போ தேசிய அளவில் இதுதான் நிலைமைனா இதில் ஒரு பகுதி நிச்சயமாக தமிழகத்திலையும் இப்படியே தான் பிரதிபலிக்கும் இப்போ தமிழகத்தில் நமக்கு தெரிந்தே கூட இந்த குறுகிய காலகட்டத்தில் அரியலூர் நந்தினி துவங்கி ஹாசினி வரைக்கும் பல வழக்குகள் அநேகமாக மாவட்டத்திற்கு பல பல வழக்குகள் சேலத்தில் கூட தர்ஷினி என்கிற சிறுமி பாலியல் வல்லுறவு செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டு சமையல் செய்கிற பாத்திரத்தில் அந்த பிணத்தை குற்றவாளி ஒழித்து வைத்திருந்தான் அந்த குற்றவாளியும் பார்த்தீங்கன்னா மைனர் தான் பதினெட்டு வயதுக்கு கீழே தான் இப்போ இந்த குற்றங்கள் அதிகரித்து வரக்கூடிய நிலைமையை ரொம்ப கவலையோடு பார்க்கணும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஜனநாயக மாதர்சங்கம் உள்ளிட்ட அமைப்புகளும் இந்த மாதிரியான குற்றங்கள் நடக்கும்போது உடனடியாக பாதிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு விரைந்து அந்த குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் சொல்வதோடு அவர்களுக்கு நீதி கிடைக்க எல்லா விதமான உதவிகளையும் செய்கிறோம் சட்ட ரீதியான உதவியிலிருந்து தெருவில் இறங்கி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி அரசாங்கத்தை காவல்துறையை நிர்பந்தித்து நடவடிக்கை எடுக்க வைக்கிற அப்படிப்பட்ட வேலைகளை செய்கிறோம் நிச்சயமாக எங்களால் தைரியமாக சொல்ல முடியும் பல வழக்குகளில் எங்களை போன்ற அமைப்புகள் இறங்கி இயக்கம் நடத்திய பிறகுதான் அந்த நிர்பந்தத்திற்கு பிறகுதான் முதல் தகவல் அறிக்கையே பதிவு செய்யப்படுவது அல்லது பின்னால் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்வது உட்பட இயக்க ரீதியான இப்படிப்பட்ட நிர்பந்தத்தால் மக்களுடைய நிர்பந்தத்தால் நடைபெறுகிறது என்கிற நிலைமை வருத்தத்தை தான் அளிக்கிறது ஒரு ஏற்கனவே பெண் முதலமைச்சராக இருந்த மாநிலம் அவருடைய வழியை பின்பற்றுவதாக சொல்லக்கூடிய முதல் முதலமைச்சர் அமைச்சரவை ஆனால் இன்னமும் பெண்கள் குழந்தைகள் மீதான வன்முறையை வன்முறை குறித்து கவலைப்படுவதோ அல்லது அந்த வன்முறைக்கு உடனடியாக விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆர்வமோ அவசரமோ இல்லாத அரசாகத்தான் இருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம் ஆகவே இப்படிப்பட்ட குற்றங்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் இயக்க ரீதியான நிர்பந்தம் அதே போல அரசுக்கு ஒரு பங்கு இருக்கிறது காவல்துறைக்கு ஒரு பங்கு இருக்கிறது இந்த சமூகத்திற்கு ஒரு பங்கு இருக்கிறது ஆபாசமான விஷயங்களை அதிகப்படியாக காட்டுவதை நிறுத்தி பாலின சமத்துவ பார்வையை உறுதிப்படுத்த வேண்டிய கடமை ஊடகங்களுக்கு இருக்கிறது அதே போல பாடத்திட்டத்தில் பெண் சமத்துவ கருத்துக்கள் வரணும் இந்த மாதிரியான குற்றங்கள் நடக்கும் போது அநேகமாக பத்திரிகையில் வரக்கூடிய செய்தி குற்றவாளி குடித்திருந்தான் என்பது போதை பழக்கம் அதிகரிப்பு என்பதும் கையகல செல்போனில் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஆபாச காட்சிகளை படங்களை பார்க்க முடியும் என்கிற அந்த ஈஸி அக்சசபிலிட்டி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்படி வயதான பெண்மணி அல்லது குழந்தை என்கிற எந்த வித்தியாசமும் இல்லாமல் குற்றங்களை செய்ய தூண்டுகிறது ஆகவே இவற்றையெல்லாம் சரி செய்வதற்கான ஒரு நிர்பந்தத்தை அனைவரும் இணைந்து எடுக்க வேண்டும் ஆனால் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் நிச்சயமாக இதில் இருக்கக்கூடிய பங்கை மறுக்க முடியாது அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தவறு செய்கிற காவலர்கள் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க மறுக்கிற காவலர்கள் எஃப்ஐஆர் போட மறுக்கிற காவலர்கள் அவர்கள் மீது இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவு நூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஏ அதன் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க துவங்கினாலே காவலர்கள் முறையாக நடந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைமையை நம்மால் ஏற்படுத்த முடியும் ஆகவே நம்முடைய குழந்தைகளை பாதுகாக்க அனைவரும் கரம் கோர்த்தால் அரசை நிர்பந்தித்தால் நிச்சயமாக ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படும்